வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை என்று சிந்திப்பதற்கு எடுத்துக்கொண்ட பாடல் எண் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பத்து இதுல வந்து இந்த பாடல் வந்து காய கற்ப கலை என்ற தலைப்பில் வரக்கூடிய பாடல் எல்லாருக்குமே தெரியும் காயக்கல்ப பாடல்கள் அந்த காயக்கல்ப புத்தகத்திலையும் இந்த பாடல் வந்துள்ளது இது மிகவும் எளிமையான பாடல் அதனால இந்த காயக்கல்பத்தில் இந்த பாடல் மூலமாக என்னென்ன நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன என்பதை நாம் இந்த பாடல் மூலமாக சிந்திக்க உள்ளோம் பாடல் கரை போக்கி வித்ததனை உரைய செய்யும் காயக்கற்ப பயிற்சியினால் உல நோய் நீங்கும் நிறை மனமும் ஈகையோடு பொறுமை கற்பு நேர் நிறையும் மன்னிப்பும் இயல்பாய் ஓங்கும் இறை உணர்வு விழிப்பு நிலை அறிவு கூர்மை இனிய சொல் எண்ணத்தின் உறுதி மேன்மை மறைப்பொருளாம் மனம் உயிர் மெய் உணர்வு கிட்டும் மா தவமாய் பிறப்பு இறப்பு தொடர் அறுக்கும் அப்படின்னு மகிழ்ச்சி பாடியிருக்காங்க சரி என்னன்றத சிந்திக்கலாம் அதாவது காயக்கல்ப பயிற்சி என்பது உயிருக்கான பயிற்சி என்பது எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒன்று ஆனால் உயிருக்கான பயிற்சி மட்டுமல்ல உடல் நலத்தையும் மன வளத்தையும் தரக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தான் இந்த காயக்கல்ப பயிற்சி அதைத்தான் இந்த பாடலானது சொல்லுகிறது அதாவது என்னவென்று கேட்டோமானால் வித்ததனை உரைய செய்யும் அந்த வித்து குழம்பை கெட்டிப்படுத்தக்கூடிய அந்த வித்து குழம்பை திணிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தான் காயக்கல்ப பயிற்சி அதனால இந்த திணிவு படுத்துவதனால் காயக்கல்ப பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக அந்த வித்து குழம்பு திணிவு படுத்துவதனால கர்ம வினை பதிவுகள் நம்மை விட்டு நீங்குகின்றன அது மட்டும் இல்லைங்க ஜெனிட்டிக் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா கரு வழியே வரக்கூடிய நோய்கள் எல்லாமே நீங்கி உடல் நலம் நமக்கு கிடைக்கிறது மன வளம் கிடைக்கிறது சரிங்க நோய்கள் இருக்க இல்லாததுனால உடல் நலம் கிடைக்குது மனவளம் எப்படி கிடைக்கிறது கரை போக்கி அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்திருக்காரு மகரிஷர் என்னென்ன கரைகள் நம்மிடையே இருக்கின்றன ஆணவம் கண்மம் போன்ற க மாய் போன்ற க கரைகள் நமக்கு இருக்கின்றன அப்ப அந்த மாதிரி கரைகள் நம் மனதில் இருப்பதனால் ஆணவம் கண்மம் மாயை போன்ற அந்த கரைகளானது நம்மிடம் இருப்பதனால அந்த காயக்கல்ப பயிற்சி செய்வதனால என்ன ஆகிறது இந்த கரைகள் போக்கி கரைகள் நீக்கப்படுகின்றன அப்ப கரைகள் நீக்கப்படுகிறதுனால நமக்கு வந்து உடல் நலம் நன்கு அமைகிறது மனவளம் நன்கு அமைகிறது அதனால சுவாமிஜி சொல்றாரு காயக்கல்ப பயிற்சியினால் உள நோய் நீங்கும் அப்படின்ற உள நோய் என்றால் என்ன நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது இல்லைங்களா அதைத்தான் உள நோய் அப்படின்னு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னாலதான் உள நோய் அப்படின்னு ஆஹ் சைக்காலஜிஸ்ட் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா அந்த உள நோயினாலதான் மனசு பாதிக்கப்படுகிறது அதனால மனவளம் கெடுகிறது அப்ப அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்வது மனதில் தான் வருகிறது ஆனால் அது முதல்ல வந்து உடல் நலம் கெடுகிறதுனால உடலுக்கு வருவதனால உடல் நலம் கெடுகிறது கெடுவதனால அது என்ன ஆகிறது நமக்கு வந்து ஐயோ தலை வலிக்குதே இப்படி கை வலிக்குதே கால் வலிக்குதே இப்படின்னு அந்த ஏதோ ஒரு சின்ன வலி நம்ம உடம்புல வந்துட்டா கூட இதையே நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த வேலை செய்ய முடியலையே அந்த வேலை செய்ய முடியலையே அங்க போக முடியலையே இங்க போக முடியலையே அப்படின்னு நினைச்சேன் அதுவே ஸ்ட்ரெஸ் தான் முதல்ல உடல் நலம் கெடுது அப்ப அதுல வந்து உடல் நோயா மாறுது இதெல்லாம் எதுக்குங்க அப்படி நமக்கு ஈசி மெத்தடு சுவாமிஜி கொடுத்திருக்காரு என்ன காயக்கற்ப பயிற்சி நான் செய்வதுனால உடல் நோய் நீங்கும் அவ்வளவேங்க ஒரு ரெண்டு வருஷமா லாக்டவுன் இருந்தது எங்கேயுமே நம்மால வெளியே போகவே முடியல போகிறதுக்கும் பயமா இருந்தது ஆனா எது எது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் வராமல் எது நம்மை காப்பாற்றியது மனவளக்கலை தான் அந்த காயக்கல்ப பயிற்சி உடற்பயிற்சி அக தவம் அக தாய்வு இதெல்லாம் நாம செய்ய போய்தான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் வராம நம்மள நாம காப்பாத்தி கொண்டோம் அதனால அது உடல் நோய் நீங்கும் அடுத்தது பாருங்க நிறை மனம் 
ஈகை பொறுமை கற்பு நெறி நேர் நிறை மன்னிப்பு இவையெல்லாம் இயல்பாய் ஓங்கும் அப்படின்னு கவிதையில சொல்லியிருக்கார் இதெல்லாம் அறுகுண சீரமைப்பு ஆசை சீரமைத்தல நிறை மனம் அப்புறம் கடும் பற்றுக்கு ஈகை அப்புறம் சினம் பொறுமை பொறுமைக்கு எல்லையே கிடையாதுன்ற அப்புறம் கற்பு நெறி உயர்வு தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு நேர் நிறை நிலை அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்திற்கு மன்னிப்பு இதெல்லாம் வந்து இயல்பு அதை காயக்கல்ப பயிற்சி அனுதினமும் செய்து கொண்டே வந்தோமானால் அவை இயல்பாக ஓங்குகிறது இயல்பாக வருகிறது அப்படின்னு சுவாமிஜிக்காக சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக என்ன சொல்கிறார் இறை உணர்வு விழிப்பு நிலை அறிவு கூர்மை இனிய சொல் எண்ணத்தின் உறுதி மேன்மை நமக்கு கிடைக்கும் என்கிறார் இறை உணர்வு இறை உணர்வுனா என்னங்க அதாவது என்ன எல்லாமே இறை சித்தம் என்பதை உணர்தல் இறை உணர்வு அப்ப அதாவது என்னன்னா எந்த ஒரு இன்பம் வந்தாலும் சரி துன்பம் வந்தாலும் சரி லாபம் நஷ்டம் எது வந்தாலும் சரி எல்லாமே இறை சித்தம் தான் இதுவும் கடந்து போகும் எல்லாமே நன்மைக்காகத்தான் அப்படின்றது உணர்தல் இறை உணர்வு அப்ப அந்த இறை உணர்வு வந்து விட்டால் நமக்கு அற நெறிப்படி நாம வாழ்க்கையை நம்ம வந்து நடத்துவோம் அடுத்ததாக விழிப்பு நிலை விழிப்பு நிலை நமக்கு அயராத இருக்குமானால் அயராத ஒரு விழிப்பு நிலை இருக்குமானால் செயல் விளைவு தத்துவம் நமக்கு விளங்கிவிடும் அப்ப அந்த விழிப்பு நிலை வந்ததுன்னா என்னன்னா நெறி பிறந்த செயல்களை நாம் செய்ய மாட்டோம் அதான் நெறி ஏன்னா ஓஜஸ் மூச்சு துரியத்துக்கு தலை உச்சிக்கு போய் அப்படியே நம்ம உடல் முழுக்க பரப்புறோம் அதனால பிரெயின் செல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகுது பிரெயின் செல்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுனால நெறி பிறந்த செயல்களை செய்ய மாட்டோம் அறிவு கூர்மை நமக்கு ஏற்படும் நுண் மான் நுழை புலன் அறிவு இந்த காயக்கல்ப பயிற்சினால நமக்கு ஏற்படும் அடுத்ததாக இனிய சொல் எப்போதுமே நம்ம இனிமையாக இனிய சொல்லாகத்தான் பேசும் ஹார்ஷாவே பேச மாட்டோம் திருவள்ளுவர் சொல்வது போல கனி இருப்ப காய் கவர்ந்த நச்சு அப்படின்னு சொல்ற அதனால இனிய சொல் தான் யார் தான் நமக்கு வேண்டாதவர்களாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு பிடிக்காதவர்களாக இருந்தாலும் சரி பிடித்தவர்களாகவும் இருந்தாலும் சரி யாரிடம் இருந்தாலும் இனிய சொல் தான் மரியாதையாக பணிவுடன் அந்த இனிய சொல்லை தான் நாம் பேசும் எண்ணத்தில் உறுதி அவர் ஒரு லட்சியத்துக்காக நம்ம வந்து ஒரு லட்சியத்தை எடுத்து கொண்டிருக்கோம் அந்த லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வந்ததுன்னா ஒரு வைராக்கிய மனநிலை காயக்கல்ப பயிற்சியில வந்துடும் ஒரு எப்படியாவது இந்த லட்சியத்தை அடைந்தே தீரணும் இது அந்த வாழ்வினுடைய நோக்கம் தான் நமது லட்சியம் எது வது வாழ்வின் நோக்கம் அப்படின்னு சுவாமிஜி நமக்கு கொடுத்திருக்காரு அப்ப அந்த வாழ்வினுடைய நோக்கத்தை அடைதல் என்பது அந்த வைராக்கிய நிலை ஒரு வில் பவர் அந்த மன உறுதி அந்த நிலையானது நமக்கு வந்து காயக்கல்ப பயிற்சியில வந்துவிடும் முன்வைத்த காலை நாம பின் வைக்க மாட்டோம் விடா முயற்சி அதாவது இந்த வள்ளுவர் சொல்றாரு தெய்வத்தால் ஆகாததையும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும் அப்படின்னால ஒரு விடா முயற்சி நமக்கு அது வந்துவிடும் மேன்மை கிடைக்கும் மேன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது மேன்மை என்பது உன்னத நிலை உயர்ந்த நிலை இந்த நம்ம உயர்ந்த நிலைக்கு போகலாம் இந்த காயக்கல்ப பயிற்சினால மிக மிக உன்னத நிலையை அடைவோம் அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்றாங்க அடுத்ததாக மறை பொருளாம் மனம் உயிர் மெய் உணர்வு கிட்டும் அப்ப மனம் என்பது என்ன ஒரு மறைப்பொருள் உயிர் என்பது என்ன ஒரு மறைப்பொருள் மெய்ப்பொருள் என்பதும் மறைப்பொருள் இது மறைப்பொருள் என்றால் என்ன கண்களுக்கு புலப்படாதது ஆக அப்ப நாம வந்து இந்த கொள்கைக்கு வரத்துக்கு மறுபடி மனம் என்றால் என்னன்னே நமக்கு தெரியாம இருந்தது ஏன்னா நம்ம இந்த தொட்டு விட்டு நெஞ்சு நெஞ்சு இருக்கிற இடத்த தொட்டுட்டு மனசாட்சியோட பேசு உனக்கு மனசாட்சி இல்லையா அப்படிதான் கேட்டோம் ஆனா மனம் என்பது காந்த அலை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் ஜீவ காந்த அலையின் கரைசல் என்பதை உணர்ந்து கொள்கிறோம் அதே மாதிரியாக உயிரின் படற்கை நிலைதான் மனம் என்பதை தெரிந்து கொள்கிறோம் அடுத்ததாக உயிர் என்பதை மறைப்பொருள் அப்ப உயிர் என்பது என்னவென்று தெரிந்து கொள்கிறோம் விண்ணினுடைய பிராக்சனல் பார்ட்டிகல்ஸ் என்பதை தெரிந்து கொள்கிறோம் அதனுடைய வடிவத்தை தெரிந்து கொள்கிறோம் அதனுடைய சுழற்சியை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் எப்படி தெரிந்து கொள்கிறோம் காயக்கல்ப பயிற்சி செய்வதினால் தெரிந்து கொள்கிறோம் மெய் உணர்வு நமக்கு கிடைக்கும் மெய் உணர்வு என்றால் என்ன அதாவது மெய் உணர்வு என்பது மெய் என்பது ஒரு பொருள் அதுதான் சுத்த வெளி அந்த சுத்த வெளியோடு 
ஒன்று இணைதல் அதாவது லய மாதர் என்பதுதான் வாழ்வினுடைய நோக்கம் அதுதான் வாழ்வினுடைய நோக்கம் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் அதை தெரிந்து கொள்வதனால் என்ன பயன் இந்த பிறவியிலே நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் வீடு பேரு கிடைக்கும் இறந்த பிறகு விஷ்ணு லோகம் சென்றார் அஹ் இறைவனடி சேர்ந்தார் அப்படிலாம் நமக்கு தேவையே இல்லை அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இந்த பிறவியிலே முக்தி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சியானது நமக்கு வந்து கிடைக்க கிடைக்க பெறுகிறது அதைத்தாங்க கடைசியா வர வரியில சொல்றாரு மா தவமாய் பிறப்பு இறப்பு தொடர் அறுக்கும் தர் இந்த காயக்கற்பிரச்சல பிறவியே கிடையாது நமக்கு பிறவி இருந்தா தானே இறப்பு நம்ம தான் சமாதி நிலை அடைஞ்சிடுறோமே நம்ம தான் வீடு பேர் அடைஞ்சிடுறோமே அதெல்லாம் பிறவியும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது அந்த தொடரை முறிக்க கூடிய பயிற்சி காயக்கல்ப பயிர் எப்படின்னு கேக்குறீங்களா நான் சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேங்க அதாவது நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி நெறி பிறந்த செயல்களை செய்ய மாட்டோம் அதனால மர தூய்மை வினை தூய்மை கிடைக்கிறது வினை பயனே கிடையாது வினை பயன் தானே தேகம் கண்டார் அப்புறம் கரும்ப வினை பதிவுகள் கழிகிறது அப்ப வினை வினைகள் இல்லை என்றால் பிறவியே கிடையாது அதனால பிறவி இல்லை என்றால் இறப்பும் கிடையாது இன்னொரு பாடல சொல்லியிருக்காரு ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கையும் கற்றா கூட காயக்கற்பம் என்னும் கலையை கற்காவிட்டால் கற்றதெல்லாம் மண் புகுமே என்கிறார் ஆக இந்த ஒவ்வொரு பாடலையும் அதனுடைய நன்மைகள் இருக்குங்க எட்டு பாடல்கள் இருக்கின்றன அந்த காயக்கற்ப பயிற்சினால பல நன்மைகள் இருக்கு அப்படின்றதுனால ஒவ்வொரு பாடலையும் சுவாமிஜி குறிப்பிட்டிருக்காருங்க மைண்ட் ரிலேட்டட் பயிற்சி எல்லாம் நமக்கு குணமாகுது அப்ப அந்த மாதிரி இருக்க காயக்கற்ப பயிற்சி நாம் அதனுடைய பெருமையை அதனுடைய மேன்மையை உணர்ந்து நம்ம அனுதினமும் செய்வோம் என்று கூறி வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி வாழ்த்து கூறி விடை பெறுகிறேன் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் கொஞ்சம் அதிக நேரம் எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா ஒரு நாள் முழுக்க சொல்லலாம் my sincere pranam to all of you those who are present here in today's meditation session varsha vela model um, to begin with today we will see the daily menu for food for health see the now the summer started right swami ji has given us a simple diet to maintain the human body in healthy condition and that simple and nutritious food is a must we can say that is necessary for every one of us in the morning as a breakfast we must uh we can take a porridge of some grains such as wheat oats etc a small quantity of coconut mixed in will be a good and suitable for all climate see now there is a phobia that we should not take coconut at all no it is not so uh, taking coconut early in the morning it's really good for health that's why in uh, previous years and uh, i mean we can say two years two generations back we can say uh, we prepared coconut milk for so many dishes as a side dish the coconut milk is a must for morning breakfast but all that have changed now they are we are living in the fast food uh, situations today that has to be changed so that that coconut milk is suitable for all climatic conditions in the midday meal vegetables and rice will be good this general system with appropriate desired changes can be introduced in all residential schools common kitchens and volunteer homes so such a system of simple diet will help economically and in maintaining health see actually now we all ready to take the food which gives a more taste here right we give importance only to the tongue not to the stomach or to the health of a body so if we start taking a spicy food and we get used to it then our mind will not accept the normal diet which is really healthy for our uh, body so we must change we must reduce taking the spicy items and the simple items will be good 
in for all the seasons and for all the ages right so and here swamiji ask us to avoid milk products or it can be used as much required and digestible so the children can take milk and the um, older people can take little milk as in they need at that time of coffee tea and other such beverage will not be needed so stopping of coffee and tea should start from the childhood itself and i think now the beverages which are coming in uh, with the lot of chemicals that has to be avoided to have a healthy life and so let us all try to change our food habit and lead a happy life thank you one and all for giving me this opportunity be blessed